ఇంట్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని చూసి మీ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా ఈ పెద్దలందరినీ నేను విజ్ఞప్తి చేశానండి ఈ సభకు విచ్చేసి నా సినిమా గురించి ఇంత గొప్పగా మాట్లాడిన గద్దరన్నకి దావడ సత్యం గారికి బి గోపాల్ గారికి కోటీశ్వరరావు గారికి న్యూ డెమోక్రసీ గోవర్ధన్ గారికి ఎల్బి శ్రీరామ్ గారికి భవానీ గారికి మిత్రుడు కాశీ గారికి కోటేశ్వరరావు గారికి పెద్దలకి అందరికీ సార్కి పండితుడు మహానుభావుడు వీరితో పాటు ముఖ్యంగా నేను వెళ్ళి కలిసి ఆహ్వానిస్తే తప్పకుండా మేము వస్తాం నానమూర్తి నీ సినిమా చూస్తాం నువ్వు కమిటీ పెడితే సినిమాలు తీస్తున్నావు మేము స్పందిస్తూ వచ్చిన మహనీయులు దిగ్దర్శకులు వి వినాయక్ గారు పూరి జగన్నాథ్ గారు శేఖర్ కమ్ములు గారు రవి అనిల్ అనిల్ రావుపూడి గారు ఇలా ఎందరో ధవడ సత్యం గారు ఎందరో ఎందరో మహానుభావులు అందరూ వచ్చారు ఇంత టైం అయినా సరే మీరందరూ పాత్రికేయ మిత్రులందరూ ఇంత కోప్రశ్నతో నాకు సహాయం చేసినందుకు సతీష్ గారికి పాత్రికేయ మిత్రులారా మీ అందరికీ జయకృష్ణ గారికి తమ్ముడికి నా వందనాలు చెప్తున్నానండి ఒకే మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను సార్ ఇంకా మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యం ఏంటి ఎలా ఉంది అనేది మొత్తం పెద్ద అయిన గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పారు మిత్రులు చెప్పారు గద్దరు నా విపుల్ చెప్పని చెప్పేశారండి ఇక నేను కోరి ఏదైతే ప్రజాస్వామ్య నిజంగా మనం పరీక్షించుకోవాలి వేళ మొత్తం డెమోక్రసీ సిస్టమ్ మొత్తం కొలాబ్ సిస్టమ్ సో వారసత్వపు రాజకీయాలు ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ అన్నిటిని మించి ఈ ఫిరాయింపులు ఏమైతే ఉన్నాయో మొత్తం డెమోక్రసీ నాశనం చేసేస్తున్నాయి ఈవేళ యాభై కోట్లు పెడితే ఒక ఎమ్మెల్యే టికెట్ వంద కోట్లు పెడితే ఒక ఎంపీ టికెట్ యాభై కోట్లు వంద కోట్లు పెట్టిన వాళ్ళు రేపు పొద్దున ఎన్నికలు నిలబడిన తర్వాత వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు పెట్టిన వంద కోట్లు సంపాదించాలని చూస్తారా లేకపోతే ప్రజలకు సేవ చేయాలని చూస్తారా వందకి రెండు వందల కోట్లు సంపాదించాలని చూస్తారు దెన్ హౌ కెన్ యూ కాల్ ఇట్ డెమోక్రసీ ఎలాగే ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం కాదు ధనస్వామ్యం అన్నిటిని నుంచి భారతదేశంలో పది శాతం మంది డబ్బున్న వాడైతే వాళ్ళే ఎంపీలు వాళ్ళే మంత్రులు వాళ్ళే ఎమ్మెల్యేలు సమస్తం వాళ్ళైతే రిమైనింగ్ బడుగు బలహీన వర్గాలు సబ్బన్న వర్గాలు ఆ తొంభై శాతం మంది ఏ వాళ్ళకి దేశానికి సేవ చేయాలని ఉండదా వాళ్ళకి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అవ్వాలని ఉండదా మేము గొప్ప నాయకులు అనిపించుకోవాలని ఉండదా ఉన్నా సరే ఏది అవకాశం ఎక్కడ నువ్వు డబ్బు సో దెన్ తొంభై శాతం రూల్ చేస్తున్నప్పుడు పది శాతం సారీ పది శాతం రూల్ చేస్తున్నప్పుడు తొంభై శాతం పరిబలింపబడుతున్నప్పుడు ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశంలాగా అవుతుంది ఇది కాదు అందుకే అప్పటి మనం ఇక్కడ మహానుభావుడు చెప్పినట్టు ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఫర్ ఆ పీపుల్ బై ద పీపుల్ టు ద పీపుల్ అన్నాడు ఆయన బట్ యాక్చువల్ వాట్ కోయింగ్ ఇన్ అమెరికా మన ఇండియా ఫర్ ద పీపుల్ ఫార్ ఆర్ ద పీపుల్ అయిపోయింది బై ద పీపుల్ బై ఇన్ ద పీపుల్ అయిపోయింది టు ద పీపుల్ టార్చర్ ద పీపుల్ అయిపోయింది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం మన భారతదేశం పేరుకు మాత్రమే బట్ యాక్చువల్ ఈవేళ ప్రపంచంలోనే నిజంగా అసలు శిశులు ప్రజాస్వామ్య దేశం భారతదేశం కాదు అనేటట్టుగా ఈ వేళ తంతు ఉంది ఆ తంతుని మనం ఖండిస్తూ బరుగు బలహీన వర్గాల రాజ్యాధికారం కోసం ఈ తొంభై శాతం మంది పేదల రాజ్యాధికారం కోసం మనందరూ కృషి చేస్తూ మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏ పాట చూపించారో ఆ పాటలో పయనించి ఈ జాతి సంపద ఈ జాతి వనరులు సమస్తం కూడా ఈ జాతికే చెందాలని మనందరూ కంకణ కట్టుకొని ఆ రాజ్యాధికారం కోసం పయనించాలని చెప్పింది నా ఈ మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యం సో ప్రజాస్వామ్యాన్ని సంతలో సరుకు చెయ్యొద్దు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అన్నిట్లో సరుకు చెయ్యొద్దు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రజాస్వామ్యంగా మనం కాపాడుకుందాం అని చెప్పింది నా ఇష్టం ఓ ప్రియమైన మిత్రులారా ప్రేక్ష దేవుళ్ళారా సెన్సార్ కార్యక్రమంలో ఉన్నాను రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు చూసి నన్ను ఆదరించి ఇంకా నేను ఎలా చిత్రాలు తీయడానికి నాకు శక్తిని ప్రసాదించాల్సిందిగా ప్రేక్ష దేవుళ్ళని కోరుకుంటున్నాను మీడియా మిత్రులారా వర్ ది బెస్ట్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ఎవర్ సైడ్ ప్లీజ్ టు ద హెల్ప్ ఈ పెద్దలందరూ అందుకే కోరుకున్న నా అవసరం కోసం వారికి తెలుసా వారి సందేశం కోసం అంతమంది మహానుభావుడు వచ్చి ఇంత టైం వరకు నా కోసం వెచ్చించి ఇలా సందేశం ఇచ్చినందుకు ఈ మహనీయులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్